Och det var Geir Morsta. Jag skulle spela och då då var hon en stor dragdrottning i Oslo. Och Anders Rogg från tidigare Tramteater som var på en så kallad liten studietur i, I San Francisco. Och så de kom ut över en där pub som hållt ja som hållt auktioner rätt och slett och en väl det det föreställning till intäkt för en av dessa frivilliga hivorganisationer. Och de bara så på varandra så sa ja, det är er detta vi måste göra. Så kom de hem till Oslo och så tror jag ringte de alla de kände. Så gjorde vi det. Och det som var fascinerande det var ju att vi alla gjorde det vi kunde. Alltså det var inte någon snack om det var inte någon sån ordre grejer, ikring sant? Det var dessa unga dragdronningarna, de vill ju självklart skinna och lysa. Ja, då får du låta det. Det ska vi hjälpa dig med. Ja, det ska du få låta det. Och det er klart i för exempel näringslivet och sånt alltså Ja, men jag kan levera blomster och premier. Ja, det kan jag göra. Och jag är ju inte någon skuespelare men det jag kunde, jag kunde ju prata för jag var ansatt i, I NRK. Och så hade jag en väldigt stort kontaktnät på så kallade kända konstnärer. Ja. Och som vi brukte. Och nu var det nettop på Hiv Norges jubileumsfest. Och i den anledning så snackat Geir och jag om vad vi egentligen gjorde och vem som egentligen var där och du vet du trodde inte din egna öron alltså vad du faktiskt klart av att till. Och så som i garnskap det var för det var mycket garnskap för att vi måste le. För det var jävligt trist och då må du le. Och så är er det nog med att uh, du ska le mer brutalt än världen. Alltså den där livets brutala latter i förhåll till världen. Alltså kan alltså på Santa Lucia dagen så hade vi oss ett stort Santa Lucia show med Elisabeth Andreassen som Santa Lucia. Alltså det är er ju ett syn ingen vill glömma när vi så det. Och sånt som så många efter många år efter på som bara sånt för att se si hur unga och hur utetablerade de var. Det var liksom något som ett stand upp på komedien och sånt nå. Nej men så kom till oss då. Kom till oss. Ja, okej, okay, ska vi pröva det. Så Are Kalve debuterade som stand up komedien på Enka, den sorte Enka på en viruskväll. Och inte nog med det att det var något nytt och uprövd detta här, men han var ju sundmöring i tillägg och snackat ny norsk. Jag tror det tog det var långa sekunder alltså. Jag tror jag tror det tog som 15 sekunder för folk liksom. <laughs> Vad är er det där? Och efter det så var han ju bara konge och prins och allt. Så jeg tror det beviser liksom hela spännvidden. Men det er klart det var ikke bare bare å få kjente folk, altså, for de, folk visste jo ikke hva det var. Og vi hadde et tilfelle med Ole Paus, som hadde sagt han skulle komme. Så kom han. Altså, vi var jo semiprofessionelle, så vi hadde jo lydprøve på ettermiddag og sånn. Og det er klart ingen av disse her hadde jo vært på den sorte enke. Og som namnet sier, så var jo, alt var jo svartmart, og i kjelleren der vi holdt til, så var du ett mörkerrum och det var kanske lite för öppna toaletter och ja det var sån typisk sån sexbule som du finner var som helst. Och så ser Ole Paus ser runt och så eh vad är er det? Eh nej det är er ett mörkerrum då. Man måste ju se si det för det är er ju sant. Eh jaha och och vad gör det där? Ja, så skjønner det. Altså, de var jo på en annen planet, og han sa, her kan ikke jeg være. Så jeg sier, det bestemmer du, men uh, nej, vet du, jeg, kan, jeg får det ikke til. Nej, greit. Men takk for interessen, eller noe sånt nå. Og når man tenker på det, en sånn uh, bevisst og, og uh, jeg holdt på å si, politisk tenkende menneske som Ole Paus uh, tenker sånn, uh, så kan du ju tänka det hur det var att på se i de lite mer uh, lättare miljöerna. Och därför syns ju att den listan både med gäster och uh, och inte minst de där unga babblande miljöerna som man ser på den och 30 år efter på att 
ja, vi, det var nog det vi gjorde rätt där alltså. Ja. Och det var ju självklart eh uh, empati, ja. men det var ju självklart också sån enorm i vart fall bland konstnärer. Det var ju alltid någon som kände någon som då på Ullevåler som gick på medicin. <tøk> Och så tror jag att det var det där att vi var så konkreta. Alltså vi skulle samla in pengar till videomaskiner, till eh uh, till uh, planter, till konst på väggen, till bokhyllor, till litteratur. Alltså väldigt sån konkreta ting som skulle göra livsglädjen större. Och vi samlade ju in så mycket pengar att det slut så eh uh, fick de, så laget vi sån där fonda så att både patienter och fagpersonal fick söka på stipenda. Så då sände vi patienter ut på jag tror att vi kallade det patienter, vi kallade det kompisar tror jag. Nej, men de kunde söka och så sände de kompisarna på ferie. Nej, nu tränger du en uke på Mallorca. Vilket de ju så förgligen har haft möjligheten till. Eller och det er klart i en sån situation kan jag tänka mig som mellom patient och och player eller läge i den situation så får du ett mer eller mindre ett personligt förhåll. Så det var många av playerna som ja, de tog specialkurser, ikke sant? Vi hade vi hade ju tillgång till faginformation, ikke sant? Nu är er det ett seminar där och nu är er det en konferens där. Så de var alltid väldigt gott förberett. Och det gjorde det alltså på grund av oss på en sorts enke. Så det är er rart att tänka på. Ja. 